guys, it's Giselle. Welcome back to my channel or welcome to my channel if you're new. So for today's video, pag-uusapan natin ang mga biggest mistakes ng mga YouTuber ngayong 2020. Kasi nagawa ko na to lahat before. At ayoko ma-experience nyo ito. Kasi nakaka-apekto siya sa growth ng YouTube channel mo. And honestly, nanonood din ako sa mga ibang YouTubers, lalo na sa mga kasisimula pa lang. So today, I will be sharing 10 biggest mistakes. At ito yung mga mistakes na hindi nyo napapansin na nakaka-apekto na pala sa YouTube channel growth nyo. So if you wanna know these mistakes, just keep on watching. So the first biggest mistake is the lack of footage or video clips. Ito yung napapansit ko talaga sa mga karamihan. Always remember na dito sa YouTube, you have to show them instead of telling them. So for example, kung nag-grocery ka, huwag mo lang sabihin na pumunta na ako ng grocery guys, namili ako doon. Show them na pumunta ka talaga sa grocery. Show them kung ano yung mga pinamili mo. Show them kung saan ka namili, anong store. That way, hindi sila mapoboard sa vlogs mo. Kasi yung iba nagsasalita lang sila sa camera the whole time. Hindi sila nag add ng ibang footage na part sa vlog nila. So ako guys, yung ginagawa ko sa mga video ko is nag add ako ng b-roll, mga montage, kasi it will make your video more professional. And also, it catches your viewers' attention. So tip ko sa inyo, before kayo mag-vlog, maglista kayo ng mga footage na dapat yung i-film. For example, kailangan nyo ng mga close-up shots, mga wide-angle shots, mga product shots. So ilista nyo lahat yun para hindi nyo makalimutang i-film. Para pag mag -e edit na kayo, marami kayong options. At marami kayong mapagpipilian na videos. At alam nyo ba, pag marami mga footage ang ina-add nyo sa vlog nyo, it can help your watch time. Kasi tatapusin talaga yun panoorin ng mga viewers mo. In my case, nung nag a add na ako ng mga iba't ibang footage sa video ko, nag-increase talaga ang watch time ng channel ko. So start adding more footage sa vlog mo. Second biggest mistake is not using YouTube features. Guys, ang raming features dito sa YouTube na sobrang nakakatulong sa channel natin. At yung iba, hindi nila ginagamit ang features na to. And yung napapansin ko guys, nung gumagamit na ako sa mga features na to, mas nagpa-pop up na yung mga videos ko sa mga homepage. Mas sinasuggest ni YouTube yung video mo. Yung iba, hindi nila ginagamit yung end screen or end card. Ito yung last 20 seconds sa video nyo. Kung napapansin nyo every end part sa aking video, may makikita kayong end screen kung saan you can click one of the other video na pwede nyo pang panoorin. So, sobrang nakakatulong yung end screen guys sa channel ko kasi it allows my viewers to watch my other videos. That's one way na mahook yung viewers mo sa channel mo. The other one is yung YouTube playlist. Pwede kang gumawa ng playlist sa channel mo. Depende sa topic. For example, sa aking channel, I have a playlist sa mga haul video ko. Meron din akong playlist sa mga YouTube tutorials at iba pa. So, mas maganda talaga guys na may playlist ka para alam ng mga viewers mo kung saan mahanap yung mga videos mo. At ito pa yung info card na makikita nyo dito. Pwede kang maglagay ng info card para sa mga suggested video. Ang maganda sa info cards, your viewers can also click that para madedirekta sila sa video na yon. One of the feature na gusto ko rin gamitin is yung community tab kasi pwede kang mag-post ng mga picture, mga polls. In that way, mas nakocommunicate mo yung mga viewers mo. And also, malaking tulong din siya pag may bago kang ina-upload. Kasi pag nagpo-post ka sa community tab, mas nanonotify pa yung mga subscribers mo. So, yun yung mga YouTube features na pwede nyo it take advantage para ma-discover pa yung channel mo. So let's proceed with the third biggest mistake. No script or outline. So importante, importante talaga na meron kang outline guys or guide sa video mo. Kasi ito yung hindi ginagawa ng karamihan eh. Kaya yung video nila hindi masyadong organized. At kung wala kang outline, mas babagal yung pag-film nyo. Kasi mag-iisip ka pa kung ano sasabihin mo. Before ako mag-film, I always do my research. Kasi yung number one rule ko is to research before you click record. Mas maganda kung gumawa ka ng mga bullet points para wala kang ma-miss out na topic and smooth flow yung pag-film mo. And yung maganda pag guys, if you do your research first, mas maganda yung quality ng video mo. For example, itong video na to, biggest mistake ng mga YouTubers. For sure, hindi ako yung first YouTuber na gumawa ng video na to. Alam ko marami ng top videos sa topic na to. So, yung ginagawa ko, pinapanood ko yung mga top videos na yon at nagtitake note ako sa mga kinakover nila. Para meron ako idea kung ano pa yung dapat kong i-add, kung ano pang kulang sa video na yon At sinicheck ko din yung mga comments sa video na yon at nagtitake note ako kung ano yung mga question ng mga tao para pwede ko siyang i-add sa video ko. So in that way, 
kahit may gumawa na ng topic na to, magiging unique pa rin yung video ko kasi I have more information to share. So, yan yung secret ko bakit nag-rank yung mga videos ko. So, importante-importante na you have to do your research and make an outline to improve the quality of your content. Fourth biggest mistake, ito yung sobrang guilty din ako kasi ito yung nakakahadlang sa pag-upload ko. Walang iba kundi ang perfectionism. Karamihan sa atin guys, sobrang perfectionist. Gusto natin every detail is perfect. And for me, ito yung dahilan bakit hindi pa nag-vlog yung iba. Kasi yung iba, before sila mag-start mag-YouTube, gusto nila agad na dapat expensive yung camera. Dapat DSLR talaga yung camera nila. Gusto nila meron agad silang ring light, mga mamahaling setup. Pero guys, to tell you honestly, yung mga most viewed ko at saka yung mga viral videos ko, follow yung ginagamit ko nun. So guys, huwag tayo masyadong perfectionist. Kasi dito sa YouTube guys, hindi na nila mapapansin yun. Ang importante is yung content mo at kung ano yung laman ng video mo. And fun fact guys, yung mga sit-down videos ko, mas marami siyang view kaysa sa mga travel videos ko. Mas marami pa akong na-spend na money doon. And sobrang tagal ko pang in-edit. Pero hindi ganun karami yung views compared sa mga sit-down videos ko na walang gastos, umukulang. But I'm sharing some information. So for me, mas valuable siya kaya maraming mas nag-review. So stop being perfectionist and huwag kang matakot sa mga judgment. Yan din yung reason bakit hindi tayo nag-upload. Kasi akala natin na pangit yung video natin, may kulang pa. Just do it and upload consistently and makikita mo yung result. So, let's proceed with the fifth biggest mistake. Maraming dead air. So, ano yung dead air? Ito yung mga instances na naglo-loading ka. Ito yung mga pauses mo. So, yung iba nakakalimutan nilang i-edit yun or i-cut yung mga dead air. Kaya, nakiklik out yung mga viewers agad. Kasi, pag maraming dead air yung video mo, magiging boring siya. And, nakaka-consume siya ng time. Kasi, alam nyo ba, yung viewers natin, pag nanonood sila ng video, dapat direct to the point. At, hindi sila nanonood ng mga video mo dahil sa dead air mo. So, cut your dead air para kahit marami kang mali, hindi yan makikita kita ng mga viewers mo. In my case, since Visaya ako, ang hirap talaga magtagalog, nabubulol pa ako. Kung nakikita niyo yung mga bloopers ko, ang rami kong mali. After kong uminom ng light soup, ay, ay, by the way guys, the end of the... At the end of the day, at the end of the day, marami din sasabi sa inyo na magaling daw ako mag-explain. Super fluent ko daw magsalita. Pero hindi nyo alam, dinaanan yan sa edit, guys. For me, the easiest way para mag-cut ng mga dead air mo is using iMovie app. Doon talaga ako nagka-cut ng mga mali ko. Kasi sobrang dali lang gamitin ang app na yun. And ang maganda sa iMovie, pwede kang mag-cut away, pwede kang mag-split screen, and pwede ka rin mag-add ng mga green screen. So start downloading iMovie now and improve your video editing. So let's proceed with the same biggest mistake, guilty na naman ako nito before. Walang iba kundi uploading variety of video. Marami sa atin guys, kahit ano na lang yung ina-upload sa YouTube. May iba na nag upload ng mga fashion vlog, product review, bookbang, prank video, kahit ano na lang yung ina-upload nila. Pero okay lang yan if beginner ka pa. Kasi naghahanap ka pa ng sarili mong niche. And nag-observe ka pa kung ano yung gusto ng mga tao. Pero pag matagal ka na, like over one year ka na, hindi na siya nakakatulong kung iba't ibang klase yung ina-upload mo. Kasi mako-confuse yung mga viewers mo. And hindi sila sure kung magsusubscribe pa sila sa'yo kasi hindi consistent yung niche mo. So, in my channel, since marami sa inyo ang may gusto ng mga tutorial videos, so palagi na akong gumagawa ng mga YouTube tutorials. Kasi nakikinig ako sa mga request ng mga viewers ko. At alam ko kung yun yung in-upload ko, manonood kayo. Yung napapansin ko guys, nung nag-upload ako ng clothing haul, sobrang hinda ng view, and may nag-unsubscribe pa sa akin nun. Kasi yung clothing haul, hindi siya related sa mga YouTube tutorial. Kaya ngayon, hindi na ako masyado nag-upload ng mga clothing haul. Nag-upload lang ako pag may sponsors or mga PR packages. Pero mostly, yung in-upload ko sa YouTube na to is YouTube tutorial. Kasi yun yung mga gusto ng mga viewers ko. And yan yung reason bakit kumangat talaga yung subscribers ko. And na-hit ko yung goal ko ng 100,000 subscribers. So guys, stick to your niche. Palagi ko na tong sinasabi sa videos ko. Kasi yan yung number one way para mag-grow yung channel mo. So let's proceed with the seventh biggest mistake. Bad framing or lighting. For me, framing is so important to create a real connection sa mga audience mo. So, ito yung nakakalimutan ng iba. Pag nabavlog sila, hindi nakikita yung mga face nila. Yung iba, leeg lang yung nakikita. Kasi ako, I'll make sure na nakasenter ako. Perfect yung framing. And dapat maganda yung background. Kasi kahit small detail lang yan, guys. Malaki yung impact niya sa video mo. And when it comes to lighting, super importante din yan. Kasi yung napapansin ko sa iba, against the light silang nabavlog. Kasi yung iba, nakakalimutan nila na marap dapat sila sa natin 
natural light, like sa window, or any corner na nagbibigay ng light. So, for example, pag nasa restaurant kayo, dapat pag ganyan kayo mag-vlog kasi yung light is nasa ibabaw para maganda tingnan yung mukha mo at nahihilawan siya. Ako, in my case, gumagamit ako ng ring light kasi ito yung background ko. At hindi ito nakaharap sa bintana. Kaya gumagamit na ako ng ring light para clear yung quality ng video. Kahit phone lang yung ginagamit ko. And napapansin ko, yung mga videos ko na maganda yung lighting and framing, yun talaga yung nagbaviral and maraming engagement. So, always put it in your mind, guys, na pag mag-film kayo, dapat maganda yung lighting and yung framing. Kasi kahit ano pa yung equipment nyo, kahit gumagamit ka ng DSLR or yung napakamahal na camera, pag pangit yung lighting and framing, then pangit pa rin yung quality ng video. So, let's proceed with the eighth biggest mistake, no effort on thumbnails. Guys, trust me, sobrang importante ng thumbnail, guys. Kasi it can affect your CTR or click-through rate. Ito yung time na nagkiklik yung viewers mo. Kasi useless yung impression rate natin kung mababa yung CTR. Meaning, sayang yung video mo na nagpa-pop up sa home page. Kasi tinutulungan ka na sana ni YouTube para masuggest yung video mo. Pero kung pangit yung thumbnail mo at hindi siya inviting, wala pa rin magkiklik niya. Kasi sa YouTube guys, ang rami na nag upload every minute. Klase-klase yung video yung makikita mo sa home page. So importante talaga na inviting yung thumbnail mo. And nakakatch yung attention ng mga viewers mo. So sa mga nagtatanong kung saan ako nag-e-edit ng thumbnail, I'm only using Pixar. Doon ako nag-remove ng background, doon ako nagka-cut ng stickers. Kasi kung ito yung features ng Pixar. Para na siyang Adobe Photoshop. Yung napapansin ko guys, nung nag-effort na ako mag-edit ng thumbnail, sobrang tumaas yung click-through rate ko. Meaning, maraming nag-click ng video na yon kasi maganda yung thumbnail ko. So, don't underestimate your thumbnail guys. Let's proceed with the ninth biggest mistake. Ito rin yung common mistake ng karamihan kasi akala nila na mag-viral din sila agad pag ginawa nila ito. Copying your idol. Dito sa YouTube, guys, madali tayong matem na kumpiyahin yung idol natin. Kasi akala natin na kung ano yung mag-work sa idol natin, mag-work din sa atin. Marami ako napapansin na gumagaya kang Kong TV, kang Jamil, Ray Hermar, Michelle D, at marami pang iba ng mga sikat. So, always remember this. Nobody wants to follow a copycat. Kasi bakit pa sila mag-follow sa'yo? Eh, may original naman. And trust me, guys, nagawa ko na yan before. Nag-copy ako ng mga intro ng mga idol ko, the way sila mag-edit. Always be Be original and do your own thing. Kasi dyan sila mag-subscribe sa'yo if nakaka-relate sila sa'yo. Last biggest mistake, comparing yourself to others. Ito yung pinakaayaw kong gawin nyo guys. Kasi ito yung sumisira ng mood mo and yung mental health mo. Dito sa YouTube, sobrang dali na i-compare natin yung self natin sa iba. Bakit sila madali yung pag-grow ng channel nila? Bakit mas marami yung views nila? At maraming sponsorship sila? Sa totoo lang, we have our own timeline. Iba-iba tayo ng panahon. May iba aagat ag God, kahit first year pa lang. May iba aabot talaga sila ng mga 2 to 3 years before aangat. Naturally guys, it took me 2 years para mahit ko yung goals sa channel ko. So, don't compare yourself to others. Instead, you have to compete with yourself. Mag-focus ka sa channel mo. Kasi nung ginawa ko yan, mas naging focus ako sa mga contents ko. Mas napapaganda ko yung mga video ko. I only compete with my old videos. Kaya nga ako gumagawa ng YouTube tutorial guys. Kasi gusto kong matulungan ko kayo na mag-focus sa channel nyo at mapaunlad yung channel nyo. So, that's it for today's video. I hope nakatulong tong video sa inyo. So guys, huwag lang kayong sumuko. Kasi kahit sa anong trabaho, pag matyaga at masipag ka, malayo talaga ang mararating mo. So don't forget to give this video a big thumbs up kung gustuhan nyo. And subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Just click the red button down below. And the notification bell beside para updated kayo sa mga bago ni upload kong videos. So maraming salamat sa panonood. See you next week. Always remember that you are special. So always wear that smile on your face. Mm-hmm.